హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఇప్పుడు మనము ఇంత ముందు వీడియోలో మనము మహిళా సాధికారిత పార్ట్ వన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మహిళా సాధికారిత పార్ట్ టూలో భాగంగా మహిళలకు ఏపీ బడ్జెట్లో ఎంత ధనం కేటాయించారు అలాగే వాళ్ళకు సంబంధించిన పథకాలు ఏమిటి దాంతోపాటు భారతదేశానికి సంబంధించిన కొన్ని పథకాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము ఇది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ టాపిక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మీరు ఉపయోగించుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను అయితే మహిళలకు సంబంధించి అంబేద్కర్ ఒక మాట అంటాడు ఏమంటాడే అంటే మహిళల అభివృద్ధి కొలబద్ధంగా తీసుకుని మాత్రమే నేను ఏదైనా సమాజము లేదా దేశం యొక్క పురోభివృద్ధిని అంచనా వేస్తాను అని చెప్పాడు అంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఒక సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే అర్థం ఏమిటంటే మహిళల అభివృద్ధి కారణంగానే అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి మహానుభావుడు అంబేద్కర్ చెప్పడం జరిగిందనమాట దాన్ని బట్టి మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యత ఎలా ఉందో మనం అంచనా వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే కేంద్ర బడ్జెట్లో కానీ తీసుకున్నట్లయితే కేంద్ర బడ్జెట్లో కానీ తీసుకున్నట్లయితే మహిళల సాధికారిత మిషన్ కొరకు మొత్తం కూడా పదమూడు వందల ముప్పై కోట్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ కేటాయించాలనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి కానీ తీసుకున్నట్లయితే వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకం కింద మహిళల కోసమే పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం జరిగిందనమాట దాన్ని బట్టి మహిళల అభివృద్ధి కోసం ఎంత కృషి చేస్తున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లలో గ్రామీణ మహిళలకు పదకొండు వందల నలభై కోట్లు అలాగే పట్టణ మహిళలకు ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లను బడ్జెట్లో సున్నా వడ్డీ కింద కేటాయించారు అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే వైఎస్ఆర్ అభయ హస్తం అనే దాని కింద మహిళలకు తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయించారు ఓకేనా అభయ హస్తం కింద అలాగే వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ కానుక కింద బీసీలకు మూడు వందల కోట్లు మహిళలకు కేటాయించారు ఓకేనా కళ్యాణ కానుక కింద అలాగే వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ కానుక ఎస్సీలకి రెండు వందల కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయించారు అలాగే వైఎస్ఆర్ షాదీకా తోఫా అంటే మైనారిటీలకు సంబంధించి వంద కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయించారు అలాగే వైఎస్ఆర్ గిరి పుత్రిక అంటే ఎస్టీలకి బడ్జెట్లో నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది అంటే మొత్తానికి కళ్యాణానికి సంబంధించిన సహాయం కోసము వీటన్నిటిలో కూడా మహిళలకు తోడ్పాటును అందించడం కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే వైఎస్ఆర్ కులాంతర వివాహాలను ప్రోత్సహించడం కొరకు ముప్పై ఆరు కోట్లు బడ్జెట్లో కేటాయించారు అలాగే కులాంతర వివాహం చేసుకున్నచ్చో ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రోత్సాహకరం ఎంత అంటే డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు ప్రోత్సాహకంగా ఇస్తారనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైనా కులాంతర వివాహం చేసుకుంటే ఓకేనా అలాగే పథకాలు తీసుకుందాం ఇప్పుడు దా బడ్జెట్ కేటాయింపులు చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు పథకాలు తీసుకుందాం ఓకేనా మహిళ సాధికారిత జాతీయ మిషన్ అనమాట ఓకేనా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ నేషనల్ పాలసీ అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారంటే రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరం ప్రవేశపెట్టారు కానీ రెండు వేల పదహారులో మళ్ళీ సవరించి నూతన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అదే మహిళా సాధికారిత జాతీయ మిషన్ అనేటువంటిది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కానీ తీసుకున్నట్టయితే మహిళలు రాజకీయంగాను ఆర్థికంగాను సామాజికంగాను భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఓకేనా అన్ని రంగాల్లో ముందుండడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అలాగే స్త్రీ శక్తి పురస్కార్ అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఇది ఒక అవార్డు లాగా అనమాట ఓకేనా శక్తివంతమైన మహిళలను గుర్తించి గరిష్టంగా ఆరుగురికి ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అయితే వీరు ఎవరైతే ఏ రంగంలో అయినా కానీ మంచి మంచి శక్తివంతంగా పనిచేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ప్రతి సంవత్సరం ఆరు మందిని గరిష్టంగా తీసుకొని వీరికి మూడు లక్షల రూపాయల నగదు ప్రోత్సాహకం కూడా ఇస్తారు ఆ అవార్డు పేరు ఏమిటంటే స్త్రీ శక్తి పురస్కార్ అనే దాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అది దానికి సంబంధించింది అలాగే దేశంలో ఎస్హెచ్జీలను ప్రవేశపెట్టిన తొలి రాష్ట్రం ఏమిటంటే గుజరాత్ ఎస్హెచ్జి అంటే అర్థం ఏంటంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ స్వయం సహాయక బృందాలు అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట దాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి దేశం ఏమిటంటే తొలి దేశం ఏమిటంటే గుజరాత్ ఎప్పుడు తొలిసారిగా ప్రవేశపెట్టారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగవ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
అలాగే ఎస్సీహెచ్జీల నిర్వహణలో తొలి స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అలాగే ఎస్హెచ్జి అనే భావాన్ని మొట్టమొదట సృష్టించింది ఎవరై అంటే మొట్టమొదట పదాన్ని సృష్టించిన వ్యక్తి ఎవరై అంటే మహమ్మద్దు యూషఫ్ మహమ్మద్దు యూషఫ్ అనే అతను బంగ్లాదేశ్ సంబంధించిన అతను ఎస్హెచ్జి అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈ ఎస్హెచ్జి అనేటువంటిది మొట్టమొదట ఏ రాష్ట్రంలో వచ్చిందంటే గుజరాత్లో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో దాని అమల్లో ఏది ప్రథమ స్థానంలో ఉందంటే ఏపీ అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అది అలాగే మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రభుత్వం వాళ్ళు అభయ యాప్ అని చెప్పి ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు మహిళలపై వేధింపులు జరుగుతూ ఉన్నట్టయితే ఈ యాప్ ద్వారా సమాచారం కానీ అందించినట్టయితే పదిహేను నిమిషాలలోపు పోలీసులు స్పందిస్తారు స్పందించాలి ఎవరైనా కానీ గవర్నమెంట్ మొత్తం కూడా ఏ యాప్ ద్వారా మనం ఫిర్యాదు చేయాలంటే అభయ అభయ అభయం ఇచ్చినట్లుగా మనం ఆ యాప్ను కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా చేయాలి ఓకేనా అలాగే డోక్రా సంఘాల పరిధిలో నిర్వహించే అన్నా సంజీవిని జనరిక్ షాపులు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే రెండు వందల యాభై ఉన్నాయి అంటే మహిళలకే తోడ్పాటును అందించడం కోసం ఈ జనరిక్ మెడికల్ షాపులను ఏర్పాటు చేసి మహిళలకు చేయుతను ఇస్తున్నారనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మహిళలకు సంబంధించి కానీ తీసుకున్నట్టయితే మహిళలకు సంబంధించి తీసుకున్నట్టయితే మహిళ ఈ హత్తు మహిళ ఈ హత్ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆన్లైన్ ద్వారా డాక్రా ఉత్పత్తులు అమ్మకాలను ప్రోత్సహించడం కోసం మహిళ ఈ హత్ అనే ఒక యాప్ను ప్రవేశపెట్టారు ఓకేనా దానికి అనుగుణంగా అంటే ఇది ఒక పథకమే ఆన్లైన్ ద్వారా డాక్రా ఉత్పత్తులు అమ్మకాలను ప్రోత్సహించడం కోసం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు డాక్రా మహిళలకు అందించే పరపతి సంస్థ ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఆర్థిక సాయం అందించే పరపతి సంస్థ నాబార్డు ఓకేనా నాబార్డు అనే సంస్థ వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది అనమాట అలాగే స్వయం సహాయక సంఘాల్లో సమావేశాలకు శాశ్వత ఆహ్వానితుడు ఎవరయ్యా అని కూడా సింపుల్ పిట్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది గ్రామ సర్పంచు ఈ స్వయం సహాయక బృంద సమావేశాలకు శాశ్వత ఆహ్వానితుడిగా వస్తాడు అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్ పిట్టు మహిళా రైతు దినాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే అక్టోబర్ పదిహేను రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం ఓకేనా అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనమాట మహిళా రైతు దినం జరుపుకోవడం ఓకేనా అక్టోబర్ పదిహేనో తేదీ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సబలా పథకం సబల ఓకేనా దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళలకు అండగా ఉండము అలాగే సమస్యలను రహస్యంగా పరిష్కరించడాన్ని ఏమంటారంటే సబల పథకం అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటూ అండగా ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను రహస్యంగా పరిష్కరించడమే సబల పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అలాగే ఇంకో పథకం ఏమిటంటే మహిళా సమృద్ధి యోజన దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళలకు ఆర్థికంగాను సామాజిక అభివృద్ధి కోసం సహకారం అందించడమే ఈ మహిళా సమృద్ధి యోజన అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రాష్ట్రీయ మహిళా కోర్స్ ఓకేనా దీని యొక్క ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు దీని యొక్క మా ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళలకు సూక్ష్మ రుణాలను అందించడమే ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అలాగే నిచ్చయ్ నిచ్చయ్ అనే ఒక పథకం ఉంది దీన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే గర్భ నిరాధక నిర్ధారణ కిట్లు అందిస్తారన్నమాట నిర్ధారణ కిట్లు అందించి ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశము అదే నిచ్చయ్ దీని యొక్క ఏర్పాటు ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయింది రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరం అనే విషయానికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇంకొక పథ పథకం ఏమిటంటే బేటీ బచావో బేటీ పడావో బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనే పథకాన్ని రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఇరవై రెండవ తేదీన దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఆ మొట్టమొదటిసారిగా హర్యానాలోని పానిపట్ అనే ప్రదేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ లోగోను అంటే బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనే లోగోను ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే ఏజీ రాఘవేంద్ర అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏజీ రాఘవేంద్ర ఆ తర్వాత ఏపీలో శిశు మరణాల రేటు ఎనభై ఎనిమిది శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి తగ్గించడం కూడా ఒక పథకాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దానికి అనుగుణంగా బేటీ బచావో దానికి అనుగుణంగా ఏపీలో ఆ పథకానికి అనుగుణంగా ఏం చేస్తారంటే తగ్గించడం దాని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఓకేనా అది ఎంత శిశుమానాల రేటు ఎనిమిది శాతం నుంచి ఐదు శాతానికి అలాగే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే బాలికల లింగ నిష్పత్తి తక్కువగా ఉన్న వంద జిల్లాల్లో దీన్ని అమలుపరుస్తూ ఉన్నారన్నమాట ఓకేనా అయితే ఏపీలో అమల్లో ఉన్న జిల్లా ఏమిటి అంటే అంటే ఆ శిశుమానాల రేటు తగ్గించడం కోసం అమల్లో ఉన్న జిల్లా ఏమిటంటే కడప దీనికి బ్రాండ్ అంబాస్ అంబాసిడర్ ఎవరే అంటే సాక్షి మాలిక్ సాక్షి మాలిక్ అనే ఆమె దానికి అంబాసిడర్గా ఉంది దీనికి బేచి బచా బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనే దానికి ఉందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ విద్యాంజలి 
ఈ విద్యాంజలి అనే దాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తారంటే రెండు వేల పదహారు జూన్లో ఏర్పాటు చేశారు దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల మానసిక వికాసాన్ని పెంపొందించడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో పథకం ఏంటంటే నైరోషిని నైరోషిని ఇది మైనార్టీ మహిళలకు నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించేందుకు ఈ పథకాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఎన్ని మహిళలకు సంబంధించిన నెక్స్ట్ ఆదివాసీ మహిళల స్వశక్తి కరణ యోజన ఆదివాసీ మహిళల స్వశక్తి కరణ యోజన దీన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే గిరిజన మహిళలకు ఆర్థిక సహాయం చేయడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనమాట నెక్స్ట్ తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది రెండు వేల పదహారులో వచ్చిందనమాట అంటే దీని యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఎంత అంటే నూట రెండు ఓకే తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే అది ఒక వాహనం అనే విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నూట రెండుకి కానీ ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క బాధలకు ఏమన్నా వాళ్ళ తొందరగా అవకాశం ఉంటే వాళ్ళ తగినంత హాస్పిటల్ చేర్చడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీవెన మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించడం కోసం పౌష్టిక ఆహారం అందించే అందించడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనమాట అంటే దీవించడం శిశు అంటే మాత్రకు సంబంధించి కాదు శిశు మరణం తగ్గించడం కోసం పౌష్టిక ఆహారం అందించడమే దీవిన అనే పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఇది అందించే సంస్థలు ఏమిటంటే రిలయన్స్ మరియు ఓఎన్జీసీ ఓఎన్జీసీ రిలయన్స్ ఈ రెండు సంస్థలు దీవిన అనే పథకం ద్వారా మాతలకు మరియు శిశువుల యొక్క మరణాలు తగ్గించడం కోసం పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అమృత హస్తం అంగన్వాడీల ద్వారా బాలింతలకు ఒక పూట భోజనం పెట్టడాన్ని ఏమంటారంటే అమృత హస్తము అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంగన్వాడీ ద్వారా బాలింతలకు ఎన్ని రోజుల భోజనం పెడతారు ఒక రోజు దాన్ని అమృత హస్తం అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఉదాన్ ఉదాన్ ఓకేనా ఇంజనీరింగ్ విద్య చదువుకోవాలని కోరిక కలిగిన పదకొండు పన్నెండు తరగతుల పేద విద్యార్థులకు ఎంట్రన్స్ కొరకు వారాంతర తరగతులను ఆన్లైన్లో నిర్వహించడమే ఈ ఉదాహరణ అనే పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అది అంటే పేద విద్యార్థుల యొక్క ఇంజనీరింగ్ చదవాలని కోరుకున్న వాళ్ళకి కోరిక ఉన్న పదకొండు పన్నెండు అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం ఎంట్రన్స్ కోసం వారాంతర తరగతులను ఆన్లైన్లో ఇస్తారనమాట ఈ పథకం ద్వారా ఓకేనా నెక్స్ట్ సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఇది ఏపీ ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది పది సంవత్సరాల్లో పెద్ద బాల బాలిక బాలికలు గల తల్లిదండ్రులు వర్తింపు చేస్తారు ఈ పథకాన్ని సుకన్య సమృద్ధి యోజన కనీసం సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై నుంచి లక్ష యాభై వేల వరకు చెల్లించాలన్నమాట కనీసం సంవత్సరానికి ఓకేనా అంటే ఎంతైనా మన ఎంత శక్తి ఉందో అంత మేరకు అనమాట కనీసం పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ ఈ పథకం ద్వారా మనం కట్టవలసిన అవసరం అనేటువంటి ఉంటుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత చదువు కొరకు ఒకసారి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత పెళ్లి కొరకు పొదు మొత్తాన్ని కూడా పొందవచ్చు అనమాట అంటే జమ చేసిన మొత్తాన్ని తీసుకొని దానితో కొంత జోడించి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత చదువు కోసం ఒకసారి కొంత డబ్బు డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇరవై ఒక సంవత్సరాల తర్వాత కొంత డబ్బుని పొదుపు మొత్తాన్ని కూడా పొందడానికి అవకాశం కల్పించేది ఆ పథకం అనమాట నెక్స్ట్ కిశోర బాలిక బాలికల పథకం కిశోర బాలికల పథకం చాలా ఇంపార్టెంట్ పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కౌమార దశలో గల బాలికలకు పౌష్టిక ఆహారం అందించడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కిశోర బాలికల పథకం పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కౌమార దశలో బాలికలకు పౌష్టిక ఆహారం అందించడమే ఈ కిశోర బాలికల పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం నెక్స్ట్ జనని సురక్షా యోజన జనని సురక్షా యోజన దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా తీసుకుంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పురుడు పోసుకునే మహిళలకు నగదు ప్రోత్సాహకంగా ఏడు వందల రూపాయలు అందించను ఓకేనా జనని సురక్షా యోజన కింద ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు మాత్రమే పురుడు పోసుకునే మహిళలకు నగదు ప్రోత్సాహకం కింద ఎంత అందిస్తారంటే ఏడు వందల రూపాయలు అందించడం అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఆ పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి మాతృత్వ వందన యోజన అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గర్భిణులకు తల్లిలకు అంటే పౌష్టికాహారం కొరకు గరిష్టంగా ఆరు వేల రూపాయలు అందిస్తారు ఓకేనా గర్భిణిగా ఉండొచ్చు లేకపోతే కానుపోయిన తల్లులకు కావచ్చు పౌష్టికాహారం కోసం గరిష్టంగా ఆరు వేల రూపాయలు అందించను అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అంటే ఇది ఎట్లా అందజేస్తారు ఒకసారి చూడండి ఆరు వేల రూపాయలు గర్భం నిర్ధారణ అయిన తర్వాత వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు అంటే గర్భం వచ్చిందని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత ఆరు నెలల్లో రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తారు కాన్పు సమయంలో వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు బిడ్డకి మూడు టీకాలు వేసిన తర్వాత రెండు వేలు ఇస్తారు ఇలా దశల వారీగా ఆరు వేల రూపాయలు మొత్తం కూడా మాతృత్వ వందన యోజన ద్వారా అందజేయడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అలాగే తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్లో వెహికల్స్ మొత్తం ప్రజెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే రెండు వందల తొంభై ఏడు ఉన్నాయనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎన్ని ఇంపార్టెంటే నెక్స్ట్
ఇంద్రధనుష్ ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో పిల్లలకు ఎనిమిది రకాల టీకాలను ఉచితంగా అందించడమే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అనమాట రెండు సంవత్సరాల్లో పిల్లలకి ఎన్ని రకాల టీకాలు అందిస్తారు ఎనిమిది ఎనిమిది రకాల టీకాలు అనమాట ఓకేనా ఓకే ఈ విధంగా మహిళలకు సంబంధించిన సాధికారికి సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు నేను చెప్పారని అనుకుంటున్నాను మీకు ఉపయోగపడితే ఉపయోగించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్